ஸ்பேஸ் விண்வெளி இத பத்தின ஒரு கனவு இத பத்தின ஒரு சுவாரஸ்யம் எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கும் ஏன்னா அது ஆரம்பத்துல இருந்தே பல திரைப்படங்கள்ல நம்ம ஒரு அழகான நம்ம மனதை பறிக்கக்கூடிய ஒரு காட்சிகளாகவே காமிச்சிருக்காங்க அது எல்லாத்தையுமே பார்க்க பழகின நமக்கு அங்க போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் மனசால வந்தாலும் அதுக்கான ஒரு சின்ன ஸ்டெப்பை கூட நம்ம எடுத்திருக்க மாட்டோம் மிஞ்சு மிஞ்சு போனா மொட்டை மாடியில நின்று நட்சத்திரங்களை ரசிப்போம் அந்த இடத்துக்கு போறது அதெல்லாம் சாத்தியமே கிடையாது அப்படின்னு நினைச்சிருக்கும் போது தான் விண்வெளிக்கு மனிதர்களால பயணம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பல சாதனைகளை தொடர்ந்து நிகழ்த்திட்டே வந்தாங்க நிலவுக்கெல்லாம் போக முடியுமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டவங்களை வாயடைக்க வைக்கிற மாதிரி நிலவுக்கு போயும் அடுத்தது செவ்வாய் கிரகம் இந்த செவ்வாய் கிரகத்துல தண்ணீர் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அங்க மனிதர்களால போக முடியும்னு சொன்னாங்க ஆனா அங்கெல்லாம் எப்படி போறது அப்படின்னு பல பேரு பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாவது வருடம் அந்த இடத்துக்கு ஒரு மனிதர் போக போறாங்க அவங்க யாரு என்ன அப்படிங்கறது தான் இப்ப நாம தெரிஞ்சுக்க போறோம் விண்வெளிக்கு போற வீரர் வீராங்கனைகள் உயிரோட தான் திரும்புவாங்க அப்படிங்கிற எந்த ஒரு உத்தரவாதமும் கிடையாது விண்வெளி பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு இது தெரியக்கூடாது அப்படிங்கறதால அவங்களுக்கு மிகுந்த உற்சாகம் அளிக்கப்படுது இந்த மாதிரி செவ்வாய் கிரகத்திற்கு இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாவது வருடம் போக இருக்கிறவங்க ஒரு வீராங்கனை அதுவும் பதினேழு வயதான ஒரு சிறுமி அலிசா கார்சன் அப்படிங்கிறவங்க தான் அவங்க பேரு இவங்களுக்கு பதினேழு வயது ஆகுது விண்வெளி பயணத்துக்கான பயிற்சிகளை அவங்க இப்பவே ஆரம்பிச்சுட்டாங்க விண்வெளி வீரரா ஆகணும் அப்படிங்கற தன்னுடைய கனவை நோக்கி அவங்க ஆரம்பிச்ச பயணம் ஒரு வரலாற்று சாதனையா மாற போகுது விண்வெளிக்கு போக நாசா தனியா பாஸ்போர்ட் வழங்கும் அந்த பாஸ்போர்ட் வாங்கறது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது தொடர்ந்து உடல் தகுதி தேர்வுகள் இது எல்லாமே நடந்து மருத்துவர்கள் நீங்க பிட் அப்படின்னு சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும் நாசாவோட விசிட்டர் சென்டர்கள்ல இதற்கான பிரத்யேக பயிற்சிகளும் எடுக்கணும் இப்படி பயிற்சி எடுக்கிறவங்கல்ல ரொம்ப இள வயது உடையவங்க தான் அலிஷா தன்னோட கனவுக்கு மொழி ஒரு தடையா இருக்க கூடாது அப்படிங்கறதால பள்ளியில படிக்கும் போதே நான்கு மொழிகள் அதாவது ஆங்கிலம் சைனீஸ் பிரெஞ்சு ஸ்பானிஷ் இந்த நாளையுமே படிச்சிருக்காங்க அலிஷா ஸ்கூல் முடிக்கிறதுக்குள்ள விண்வெளி பயணத்துக்கான பயிற்சி மையத்துல சீட் கிடைச்சிருந்தால இனி இதுதான் என்னோட வாழ்க்கை திருமணம் குடும்பம் குழந்தைகள் இந்த மாதிரி எமோஷனல் பேஜஸ்க்கு என்னோட லைஃப்ல இடம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அலிஷா தொடர்ந்து பயிற்சியில கவனம் செலுத்திட்டு வந்தா பலருக்கும் தன்னம்பிக்கை அளிக்கிறவங்களாகவும் வலம் வருவாங்க மாணவர்கள் மத்தியில விண்வெளி ஆராய்ச்சி குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துற வகையில கனவை நோக்கி ஓடுங்க உங்களோட கனவுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுங்க அப்படின்னு பேசிட்டு வராங்க அலிஷா அலிஷாவுக்கு மூணு வயசா இருக்கும் போதே தி பேக் யார்டிகன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தொடர் ஒளிபரப்பாகி இருக்கு அத விளையாட்டா வீட்டுல இருந்தவங்க அலிஷாவுக்கு காட்டிருக்காங்க அப்பையில இருந்து தான் ஒரு ஆஸ்ட்ரனாட் ஆகணும் அப்படின்ற கனவை சுமந்துகிட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த கனவு இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாவது வருஷம் அலிஷாவோட வாழ்க்கையில நிறைவேற போகுது இவரோட அப்பா கார்சன் இவருக்கு பயங்கர சப்போர்ட் மகளுடைய கனவு மெய்ப்பட தன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா ஆதரவையும் உதவியையும் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இரண்டாயிரத்தி எட்டாவது வருஷம் அப்பா கார்சன் தான் அலிஷாவோட பெயரை ஸ்பேஸ் கேம்ப்ல கொடுத்திருக்காரு அடுத்தடுத்து நாசாவோட மூன்று ஸ்பேஸ் கேம்புக்கும் போயிட்டு வர சந்தர்ப்பம் இவங்களுக்கு கிடைச்சது அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள்ல நாசாவோட பாஸ்போர்ட் ப்ரோக்ராம முடிச்சாங்க தன்னோட கனவு அடையணும் அப்படிங்கிற வெற்றியோட கிளம்பியிறங்கியிருக்க அலிஷா அதற்காக இழந்தது விட்டு கொடுத்தது ஏராளமானது இந்த பயிற்சி மையத்துல இவங்க தேர்வு பெற்றிருந்தாலும் இன்னும் விண்வெளி வீரரா இவங்களால பதிவு செய்ய முடியாது ஏன்னா அதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் இவங்களுக்கு பதினெட்டு வயது ஆகி இருக்கணும் சர்வதேச விண்வெளி பல்கலைக்கழகத்துல சேர போற இள வயது வீராங்கனை அலிஷா மற்ற குழந்தைகள் ஸ்பேஸ் கேம் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கும் போது உண்மையான ஸ்பேஸுக்கே போக போறாங்க அப்படிங்கறது இப்ப இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா மட்டும் இல்லாம அலிஷா மாதிரி இன்னும் பல பேர் உருவாகணும் அப்படிங்கறதுக்கு இவங்க ஒரு ரோல் மாடல் ஆகவும் இருப்பாங்க இந்த கொஸ்டின் சிலபஸ்ல இல்ல சார் அப்படியே எந்த கொஸ்டின் என்னமோ எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி